。同学，我们来看第六题。第六题，这个培养细菌的实验，呃，一天后细菌增加为增加为 k 倍的话，两天后细菌为五乘十的四次方，而五天之后细菌为四十乘以十的四次方。这样子来说，我们的。六天之后细菌有几个呢？来看这边，我们首先来看原来的细菌，如果是 a 倍的话，那两天之后是不是 k 的平方乘以二，就是五乘十的四次方？那接着五天之后就是 k 的五次方乘以 a， 就是四十乘以十的四次方。这样子接下来的话，我们要算什么样的答案？是不是要算 k 的六次方乘以十？好，那我们把 k 的平方乘以 a 跟 k 的五次方乘以 a 这两个对除，是会得到 k 的三次方等于多少呢？四十除以五等于八，所以 k 就等于二。这个二的意思就是说，我们每天都会多为原来的。两倍，这样子再反推 ，a 就是四分之五乘以十的四次方。那再算六天之后等于多少呢？就是 k 的六次方乘以二 ，a 就是八一二三四五五个零，就八乘十的五次方。好，第七题，三百二十五的 x 次方等于一百二十五，十三的 y 次方等于二十五。我们要算 x 分之三减 y 分之二。首先，这个题目我们在前面我们的讲义有讲过。这个你看， 325跟13必然会有一个呃除式、除数跟哎那个因数、倍数的关系。好，其实心中要有一个底。325是不是13乘以多少？ 13乘以25对不对？那接着呢， 1 2 5跟25是不是都是5的次方？所以我们就开始来， 325会变成125的 x 分之一次方， 1 2 5又是5的三次方，所以125的 x 分之一次方就是5的 x 分之三次方。在这边，我这个 x 分之一跟 x 三分之三打的比较大。再来， 13就会变成5的 y 分之二次方。所以呢， 3 2 5跟13对除的话。就是等于二十五，二十五就是五的 x 分之三减 y 分之二次方，所以 x 分之三减 y 分之二就等于二。好，我们再看第八题 ，a 大于零要化解这两个小题，二的 a 加一次方加上二乘 a 的 a 加二次方，再除以二乘 a 的，哎，二乘二的 a 减一次方。好，第一个题目。它分子是不是可以写成二乘二的 a 次方加上二乘四乘二的 a 次方，分母就可以写成二的 a 次方，再给它继续做下去，最后就变成多少呢？二加上八等于十，这没问题。再来第二小题，是不是可以写成 a 的多少次方？快看的话，是,是变成 a 的十二分之五次方乘以 a 的几次方？三十六分之二十八次方。三十六分之二十八就是九分之七，十二分之五，所以你的两个相乘是不是次方相加，最后变成 a 的三十六分之四十三次方？再来看我们的第九题，四的 x 次方减五乘以二的 x 加一次方加八等于零，它的两个根是阿尔法贝塔，求阿尔法加贝塔。其实这个东西要搭配根与系数跟指数式的运算，这个我们可以知道令 t 等于二的。x 次方 t 的平方减1 0 t 加8等于零，它的两根分别是2的阿尔法次方跟2的贝塔次方。那两根之和是不是可以写成2的阿尔法加2的贝塔次方等于多少？等于十。二的阿尔法次方乘以2的贝塔次方等于八。那我们要算阿尔法加贝塔，直接就从这边变出来的。二的阿尔法乘以二的贝塔次方就等于二的阿尔法加贝塔次方等于八，所以阿尔法加贝塔就等于三。好，我们再来看第十题
四的 m 次方等于二的四次方的三次方 ，m 等于多少？一百二十五的 m 次方等于二十五 ，m 等于多少？好，来看第一小题，这个可以写成二。的二次方的 m 次方等于二的四次方的三次方，也可以这样子推，二 m 等于十二 ，m 等于六。那第二小题，五的三次方的 m 次方等于五的平方，那三 m 就等于二 ，m 就等于三分之二。好，来看第十一题，五十七的 x 次方等于八十一，五百一十三的 y 次方等于二十七，我们要算。x y 分之四 y 减三，事实上我们心里要有个底。x y 分之四 y 减三就相当于 x 分之四减掉 y 分之三 ，x 分之四减掉 y 分之三。好，我们现在开始着手了。第一的第一个五十七的 x 次方等于八十一，这样我们可以推五十七等于三的四，五十七的 x 次方等于三的四次方。再来五百一十三的 y 次方等于二十七。我们可以推出513的 y 次方等于3的三次方，接着57就是3的 x 分之四次方， 5 1 3就是3的 y 分之三次方，再来57除以53就是3的 x 分之四减 y 分之三次方，所以呢，九分之一就是3的 x 分之四减 y 分之三次方，这样子呢，我们就可以知道。x 分之四减 y 分之三就等于负二。好，我们来看第十二题。a 元素半衰期四十五天 ，b 元素半衰期三十天，有一个矿石有 a、b 两个元素的质量比八比三，则九十天之前它们的元素质量比。在这一个题目，我们是要算。九十天之前，九十天之前的质量比。那我们如果令 A 的元素本来有，现在有一、呃， b 的元素现在有 R， 那我们可以看看，它现在它经过 A 的半衰期是几天？哦、oh, ，我们这边定是 a 的现 a 的九十天之前是一 ，b 的九十天是是 r。我刚刚说错了 ，a 的九十天之前是一 ，b 的九十天之前是 r。那我们现在可以看，它的半衰期是四十五天，所以这个 a 是不是经过两次九十除以四十五衰退 ？b 呢，经过几次衰退？是不是九十除以三十？是不是三次衰退？所以呢，我们 a 是从一再乘以二分之一的平方 ，b 是从 r 再乘以二分之一的三次方，最后它们的质量比是八比三。所以呢，我们这样可以推出 r 分之二等于三分之八，最后 r 就等于四分之三。那 a 跟 b 的质量比是一比四分之三的话，它们。a 比 b 元素的质量比就是4比三。我们这个题目是刚开始，那个90天前的 a 是一，九十天前的 b 是 r， 这样子去做。那第十三个题目，我们来看32开 x 次方的根号会等于二。的三 y 减六次方开 y 次根号，再来三的十五 y 加三 x 次方等于八十一的 x y 次方。好，我们就来开始来处理的。第一个，三十二的 x 分之一次方等于二的三 y 减六次方的 y 分之一次方，得到 x 分之五，二的 x 分之五次方等于二的 y 分之三 y 减六。接着下去 ，x 分之五再加上 y 分之六等于三，这个是经过把它化整之后再移项。再来看到三的十五 y 加三 x 次方这一个式子等于八十一的 x y 次方，所以三的十五 y 加三 x 次方等于三的四 x y 次方。
，那十五 y 加三 x 是不是等于四 x y？ 所以 x 分之十五加 y 分之三等于四。在这边，我们用 x 分之一跟 y 分之一来做我们的未知数去解，就可以解出我们的 x 跟 y 了。所以最后我们 x 跟 y 解出来之后，我们再给它相减化整，就是我们的答案了。再来第十四题，这个球队1981年营收 9,000 万， 2 0 0 5年营收7亿两千万， 24年他们每年的营收成长率相同，请问1997年的营收？好，我们先来看。我们假设它每年成长率为 r， 则九乘十的七次方会等于一。哎，九乘十的七次方乘以一加 r 的二十四次方会等于七十二乘以十的七次方。再来，一加 r 的二十四次方等于八。在这边，我们接着看下去，一九九七年为九乘十的七次方乘以一加 r 的十六次方。我们已经有一加 r 的二十四次方了，我们要去算一加 r 吗？不用，因为直接就想。一加 r 的十六次方，是不是可以想成八的三分之二次方？因为一加 r 的十六次方相当于一加 r 的二十四次方的三分之二次方，所以我们这边就直接算九乘十的七次方乘以八的三分之二次方，就是等于。三十六乘以十的七次方就是三亿六千万。再来第十五题，某一个实验，细菌每天变成原来的，每三天变成原来的两倍，每三天变成原来的两倍。第二十天的时候，细菌有 n 个，那 k 天的时候，细菌有。八分之 n 个，请问你 k 等于多少？首先你先想一下，第二十天为 n 个，那八分之 n 个的话是二十天前还是后的个数？是不是二十天之前的个数？那八分之 n 到 n 经过几次？变两个倍，变两倍，变两倍，变两倍，是不是经过三次，也就是二的三次方嘛？二的三次方等于八嘛？那每三天变成原来的两倍，也就是它经过三次三天，也就是二十天的二十第二十天的九天前，其实心中有数应该是第十一天 ，k 就是十一。所以我们就可以开始来想 ，x 天后的细菌增加是 y 倍，所以我们 y 是不是可以写成2的三分之 x 次方 ？y 是不是等于2的三分之 x 次方？那我们八分之一是不是二的负三次方？就是2的三分之 x 次方，所以。x 就等于负九，所以这个是二十天之前九天，就是第十一天，这样有问题吗？没有问题哦。好，先停在这边。